それでは坂井大臣の記者会見を始めます大臣よろしくお願いいたしますはい、え皆様おはようございます、えー、経済安全保障担当の大臣として重要土地と調査法関係でご報告を申し上げます、えー、本日重要土地と調査法に基づく中止区域及び特別中止区域の第1回目の指定を行いその旨官報で公示いたしました、えー、今回指定したのは北海道青森県東京都島根県長崎県に所在する区域で中止区域、特別中止区域がそれぞれ29箇所ずつ、合計58箇所でございます。本日から約1か月の周知期間を設け、来年2月1日から施行いたします。えー、今回の区域指定は、安全保障の観点から土地などの利用をどのように、えー、管理すべきかという課題の解決に向けた重要な第一歩と考えております。えー、次回以降の区域指定に向けて、引き続き、えー、検討、準備を行ってまいります。私からは以上です。おはようございます。おはようございます。あの先週システィのですね、えー、持ち回り会合が開かれたんですけども、ここであのプリズムというあのカミカミンのとかプログラムというのがなくなってですね、いきなりあのブリッジという新しい制度が出てきたんですけども、この間のですね、例えばラバリングボードのは全部非公開で、うん、えっ、ー、とどういう経緯でそもそもそうあの制度が変わったのかとかですね、そういうことは全く明らかになってないんですけども。大臣としてはこういう状態で,です、ね、国民への説明責任というのは果たされているというふうにお考えでしょうか。はい、あの今回のプリズムの見直しにつきましてはあのプリズムの枠組みを生かしながらあの技術開発にとどまらずえ社会実装に、えー、向けた取り組みを強化することを狙いといたしております、まあ、ですから名称も、まあ、社会実装への橋渡しと、えー、いうことでブリッジに変更することとなりましたで検討にあたってなんですがあのガバニングボードのもとに今後のプリズムの在り方、えー、検討会を設置しして検討を進めてまいりましたで個別の研究課題の内容などを非公開の,あの非公表の情報を含むことから、まあ、ガバニングボードのこの議事はですね非公開とさせていただきましたが、まあ、議事用紙や資料については随時内閣府のウェブサイトで公表してまいりましたあの11月10日の、まあ、配布資料、えー、今後のプリズムの在り方にかかる見直し方針案、えー、についても内閣府のウェブサイトで公表いたしておりますでこのプリズムの見直しの議論などについては、まあ、透明性を確保すべく取り組んできたつもりではございましたが、まあ、一方でやはり科学技術イノベーション政策を国民の皆様にも分かりやすく説明し発信しご理解を得ていくということは非常に重要で、えー、あると思いますあの今のご指摘を真摯に受け止めましてあの今後ですね透明性の確保それから分かりやすい情報発信を、まあ、私としても意識してまいりたいと存じます。はい、あの8月10日に、えー、大臣に就任いたしまして、まあ、かなりあの幅広い首相分野においてあの幅広い首相分野において。えーまあ、着実に結果は出してこれたと思いますで、まあ、その経済安全保障推進法の,あの部分でございますが、えー、9月30日にこの基本方針、えー、とサプライチェーン強靭化及び重要技術の官民協力に関する基本指針を閣議決定させていただきましたでまた12月23日にはサプライチェーン強靭化の取り組みの第一弾として、まあ、半導体蓄電池肥料抗菌薬
クなど、まあ、11の物資を特定重要物資に、えー、指定する政令を、まあ、施行いたしました、まあ、ちなみに閣議決定はあの20日でございましたそれからまたの重要技術の官民協力に関しましてはあの K プログラムで、えー、支援する取り組みも、まあ、進めてまいりましたあの9月16日に第3回の、まあ、経済安全保障推進会議と第14回統合イノベーション、えー、戦略推進会議の合同会議で、えー、経済安全保障重要技術育成プログラム、えー、で支援すべき技術を示す研究開発ビジョン、まあ、第1次を決定させていただきましたでこのビジョンに基づく研究開発構想を作成しまして、えー、JST およびネドにおいて12月5日に、えー、最初の公募を開始いたしましたあの、まあ、そういう意味では経済安全保障、えー、推進法に、えー、限ってみてもですねあの着実にこの法律に、えー、魂を入れていくという作業は進めてこれたかなと思いますで来年ですけれども、まあ、やはりあのこの経済安全保障推進法のまだ施行されてない部分、えー、の施行に向けた準備をしなければなりませんそれからセキュリティクリアランスの制度を含む、まあ、経済安全保障のさらなる課題の検討もぜひしたいと、えー、思っております、えーまあ、そういうことで、まあ、これからも、まあ、このほか宇宙分野ですとか、まあ、科学技術全般健康医療さまざまなあの担当がございますけれども、まあ、精一杯あの幅広く目配りしながら着実に歩みを進めてまいりたいと思っております。本年も大変,大変お世話になりましたあのだいぶ寒くなりましたが皆様お元気で良い新春をお迎えくださいありがとうございました